For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मैं डॉक्टर समीना अरशद हूँ और मेरी स्पेशलिटी गाइनी एंड ऑक्स है और इनफर्टिलिटी में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से की है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एम किया है पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल से सी से पी से रिलेटेड पेशेंट्स और इनफर्टिलिटी मेरा स्पेशल इंटरेस्ट एरिया है रिगार्डिंग मेल इनफर्टिलिटी एक्चुअली सबसे पहले तो पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के होते हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट ही को रिपोर्ट करते हैं आके और उसी में फिर हम जब उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो हमें सबसे पहला जो इशू होता है वो हमें क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी जो है वो फोर्टी परसेंट कॉज करती है एक पेयर की इनफर्टिलिटी में तो हम उसको सबसे पहले वो भी हम रूल आउट करते हैं और उसके बाद जो है वो हम फीमेल के ऊपर भी उनके डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उनके जो और जो सिंपल जो मैनेजमेंट्स होती हैं अगर थोड़ा सा स्पाउ काउंट कम है या कुछ जो हमारे अप्रोच में होते हैं तो यूजली हम उनको मैनेज कर लेते हैं ट्रीट कर देते हैं अदरवाइज अगर कोई ज़्यादा इशू होता है मेल इनफर्टिलिटी का तो फिर हम स्पेशलिस्ट जियोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी के जो मेल डॉक्टर्स हैं उनके प्रेफर करते हैं PCOS actually it stands for uh, polycystic ovaries जो कि almost uh, आजकल one in ten uh, girls and females में common है इसमें mainly ये होता है कि hormonal imbalance हो जाता है और insulin resistance होती है और uh, इसमें uh, जो है वो male hormone dominant हो जाता है और uh, जो इसके usual sign symptoms होते हैं उसमें obesity और हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है साइकिल पीरियड्स का मैंस्ट्रल फ्लो इरेगुलर हो जाता है प्रोलॉन्ग साइकिल्स हो जाते हैं स्कैंटी फ्लो होता है और आफ्टर मैरिज होता है यूजुअली इसमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी आते हैं यूजुअली हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं जिन्हें डिसमेनोरिया हम इसे कहते हैं जिसमें पीरियड्स में एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कुछ पेन तो नॉर्मल होता है क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो मायोमीट्रियम होता है जो मसल होता है यूट्रस का उसका स्कीमिया हो जाता है तो वहाँ पे फिर पेन की सेंसेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन कुछ लोगों की फीलिंग्स या कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इसका देखा गया है कि होता है तो यूजली इसमें यह है कि अगर तो हमें होम रेमेडीज से रिकवरी हो जाती है तो हमें बेस्ट तो यही है कि हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट उनको मैनेज कर लें जैसे हॉट ड्रिंक्स वगैरह ग्रीन टी और कुछ यखनी इस किस्म की चीज़ें ले लें रेस्ट कर लें अदरवाइज जो है फिर हम स्टार्ट करते हैं नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से तो उसमें सिंपल पेन किलर्स आ जाते हैं जिसमें पैनाडोल भी है ब्रूफेन हो गई बस को पहन गया इसी तरह के और डिफरेंट पेन किलर्स को लेके सब्साइड किया जा सकता है उससे भी मैनेज नहीं हो रहा तो इंजेक्टेबल की फॉर्म में दी जा सकती है पेन किलर और रेस्ट करना चाहिए लेकिन अगर उस इन सब चीज़ों से भी मैनेज ना हो रहा हो तो फिर हम हॉर्मोनल ट्रीटमेंट पर आते हैं देखिए हमारी सबसे पहली चॉइस तो यही होती है प्राइमिंग ग्रेविडा जो कि फर्स्ट जिसका बेबी डिलीवर करने जा रही है पेशेंट तो हम उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर ये नहीं करना चाहिए कि आपका सजेरियन हो जाएगा अनलेस कोई ऐसी इंडिकेशन है जो कि कंफर्म्ड इंडिकेशन है जिसमें कि सजेरियन किया जाता है जैसे ब्रीच है बेबी उल्टा है या कई दफ़ा प्लेजेंट अपीवियर होता है या कोई और ऐसे इशूज़ होते हैं जिनमें जो है वो किया जाता है सजेरियन तो अगर हर चीज़ रेगुलरली एंटीनेटल करवाए गए हैं और फॉलो बिल्कुल रेगुलर हो रहा है सारी चीज़ें ठीक हैं एनीमिया में कलेक्शन होता रहा है पेशेंट ने आपकी फीमेल ने जो प्रेग्नेंट हैं उन्होंने आप सप्लीमेंट्स वगैरह नॉर्मल लिए हैं तो हम उनको हमेशा नॉर्मल ही की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें उनके लिए बेहतर ये है कि एक तो वो अपना बैलेंस डाइट लें और जो प्री नेटल एक्सरसाइज होती हैं वो ज़रूर करें मोबलाइज रहें एक्टिव रहें और जो है उनको थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए कि पेन्स को बेयर करना है कई लोग स्ट्रेस में या एंगजाइटी में पेन के खौफ से ही वो पहले से ही अपना माइंड बना लेते हैं कि हमने सीरियन करना है और उस 
पेन को फिर बेयर ही नहीं कर पाते जब लेबर में जाते हैं तो ये थोड़ी सी चीज़ें उनको मैनेज करनी चाहिए इसके अलावा कुछ जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं वो भी उनको मिस गाइड कर रहे होते हैं तो हमें वो थोड़ा सा वो चीज़ भी देखनी चाहिए बेसिक तो यही है कि अगर आपके पास पेशेंट रेगुलरली एंटी नेटल आप ही के पास आ रही है तो एक तो उसको यही कम्फर्ट शी विल फील कम्फर्टेबल दैट यू विल बी द डॉक्टर देयर अगर आपके साथ कम्फर्टेबल एंड नेटली भी फील कर रही है तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग लेबर भी तो उसमें यह है कि आप पेशेंट uh, को एंगजाइटी और स्ट्रेस से बचाएँ उनको uh, मतलब ज़्यादा डराए uh, नहीं कि जी पेन बहुत होगा और ये होगा वो होगा तो मेंटली वो पेशेंट जब स्ट्रेस में होती है और एंगजाइटी में होती है तो उसका प्रोग्रेस uh, uh, भी वो स्लो हो जाती है तो आप uh, एक तो उनको मोबिलाइज उस टाइम पे भी रखें पेशेंट को टाइम टू टाइम यूरिन पास करने का भी कहें ताकि उनका थोड़ा सा हेड इंगेज हो प्रोग्रेस अच्छी हो मोबाइल uh, रहें उनको वैसे आपकी uh, उनके साथ एम्पथी आप रखें नॉट सिंपथी बट एम्पथी के साथ आप उनके साथ बिहेव करें कंफर्ट विद योर वर्ड्स एंड उनके अटेंडेंट्स अगर वो कंफर्टेबल फील कर रही हैं और आपके हॉस्पिटल में ऐसी एनवायरनमेंट है जहां अलाउ करते हैं तो आप उनके अटेंडेंट्स को अलाउ कर दें कि उनके पास टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी उनके पास वो अटेंड करें उनको बैक मसाज वगैरह थोड़ा सा और इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए तो उनको और सप्लीमेंट्स ये जूसेस या कोई ड्रिंक्स वगैरह वो भी लेते रहें ताकि उस टाइम पे बिल्कुल एग्जॉस्ट ना हो जाए और मोर मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप उनके साथ आपका अपना बिहेवियर जो है डॉक्टर का वो कम्फर्टिंग पॉलिसिस्टिक ओवरीज और ट्यूबल लाइगेशन के लिए हम लेप्रॉटमीज किया करते हैं स्टिल अभी भी की जाती हैं कई जगहों पे लेकिन जहाँ पे अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेप्रोस्कोप अवेलेबल हैं तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज के लिए ओवेरियन ड्रिलिंग के लिए हम लेप्रोस्कोप इजीली यूज़ कर सकते हैं इसी तरह लेप्रॉटमी को अवॉइड करने के लिए मिनी लैब जो ट्यूबल लाइगेशन के लिए की जाती है उसके लिए भी हम लेप्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं लेप्रोस्कोप के लिए का ये बेनिफिट है कि ये लेप्स इन्वेसिव है यानी कि कम डैमेज होता है और इसमें रिकवरी भी जो है पेशेंट की वो बहुत जल्दी हो जाती है विद इन अ वीक अदरवाइज लेप्रॉटमी में तो थ्री टू फोर वीक्स में पेशेंट की रिकवरी होती है तो ये हमारे पास सब न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो हम इनको यूज़ कर रहे हैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल जी एट मरकज़ में है लोकेटेड और बहुत अच्छा माशाला ये सेटअप है और मुझे यहाँ काम करते हुए ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स हो गए हैं Rarely found any mishap or anything here. Timely staff की भी availability है और सारे doctors, medical officers वगैरह बहुत cooperative हैं और technology wise भी इनके पास latest machines हैं हमारे सारे गायनी के और ऑप्स के procedures मैं यहीं पर कर रही हूँ और अलहमद ला बिल्कुल कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमारे पास यहाँ लेप्रोस्कोप भी अवेलेबल है अगर कोई हमें सर्जरीज सिस्ट वगैरह या ओवेरियन ड्रिलिंग करनी होती है या मिनी लैब तो हम लेप्रोस्कोपिकली भी उनको कर लेते हैं इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेगा शोर भी है जो कि एक लेटेस्ट टेक्निक है जो कि लेस इन्वेसिव होती है बजाय सूचर्स हम यूज़ करने के हम लेगा शोर से अपनी सूच करते हैं जिस जो कि जिसमें लेस ब्लीडिंग होती है बिल्कुल ब्लीडिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं बड़ी मसल्स वगैरह को हम सिलाइगेट करते हैं और बहुत अच्छा सेटअप है 24 फोर आवर सर्विसज हैं यहाँ पे सारी हम गायनी और ऑप्स की सर्विसेज दे रहे हैं ओ पी डीज हैं आई पी डी है एंटी नेटल फैमिली प्लानिंग इवन मैं यहाँ पे आई यू आई जो कि लेटेस्ट टेक्निक है इनफर्टिलिटी के हवाले से इंट्राइन इंसामिनेशन वो भी मैं प्रोसीजर से यहाँ पर मैं यहाँ पे मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ मेरे टाइमिंग्स टू थर्टी से फोर थर्टी तक हैं यूजली लेकिन अगर अगर कोई इमरजेंसी हो तो मैं एनी टाइम अवेलेबल होती हूँ मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में और मरहम के थ्रू आप मुझसे बुकिंग करवा सकते हैं कोई भी गाइनीज ऑप्स या इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपके इश्यूज हों तो आप सब कोई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन शाला मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी